ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെച്ചുള്ള അക്വേറിയ ചെറിയ ഒരു ഗപ്പി വളർത്തുന്ന ടാങ്കാണ് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെച്ചാണ് റോഡിൽ പോസ്റ്റുകളിൽ കാണുന്ന ഫ്ലെക്സ് ബോർഡാണ് അത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഗപ്പിയെ വളർത്തുക ഗപ്പി മാത്രമല്ല ഷോട്ടയില് ഗോൾഡ് ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഉണ്ടാ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നമുക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ മറ്റ് ചില ഒരു ചിലവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ടാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സ് ടാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണോടെ വെക്കാനുള്ള അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിന് രണ്ട് രണ്ടടിയാണ് രണ്ടടിയാണ് വീതി മൂന്നടിയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം മൂന്നടിയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം രണ്ടടി മൂന്നടി നീളമുള്ള ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിനകത്ത് നമ്മൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സൈഡിലും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സൈഡിലും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് വട്ടത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒടിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു കൃത്യമായ സെൻറ്റർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം മടക്കുക മടക്കിയ ശേഷം മടക്കുക മടക്കിയ ശേഷം ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെ ക്ലിപ്പ് ഇടുക ഇത് ഇത് നമ്മൾ അയ കെട്ടുന്ന കമ്പിയാണ് അയ കെട്ടുന്ന കമ്പി അതായത് ടെമ്പറുള്ള കമ്പി ടെമ്പറുള്ള കമ്പി ഏതെങ്കിലും റൗണ്ടിൽ ഇതുപോലെ യു പോലെ വളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഹോൾ ഇടുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോൾ നോക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ വളയ്ക്കുക വളച്ചതിന് ശേഷം ആ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിനെ വെച്ച് ഒടിക്കുക ഒടിച്ചതിന് ശേഷം അതും ഇതുപോലെ ഇടുക ഇനി ഈ സൈഡാണ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ മടക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് മടക്കുക അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക് ഇടുക ഈ സൈഡാണ് ഇനി അടുത്ത് അത് ഇതുപോലെ മടക്കുക മാർക്ക് ചെയ്തണം വെച്ച് വളച്ച് ലോക്കിടുക ഞാൻ ലോക്കിടുക നമ്മൾ നമ്മളിട്ട ക്ലിപ്പുകൾ ഒന്നു പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരത്തില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗ്യാപ്പുകളിലാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടതിന് കാരണം വെള്ളം നനഞ്ഞ് ഈ ക്ലിപ്പ് തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മളിതിനെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടു ഇപ്പം നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഓക്കെ ആയി ഇനി ഈ ടാങ്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് 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 മലർന്ന് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കും അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് ബലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ലൈൻ വെച്ച് കിട്ടും ലൈൻ വെച്ച് കെട്ടുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മളിതിന് രണ്ട് ലൈൻ കെട്ടി ഇതിനകത്ത് ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് തള്ളിപ്പോകില്ല എന്തല്ലേ മലന്ന് മലന്ന് പോകത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ കെട്ടി ഇനി ഈ സൈഡ് മലക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൂടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ലൈൻ കിട്ടി ഈ ലൈൻ കിട്ടിയത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറിൽ ഇത് മലർന്ന് പോകാതെ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ കിട്ടിയത് പിന്നെ ഈ ബോർഡ് കിട്ടുന്നത് ഈ ബോർഡ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ പലരും സംശയമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലുണ്ട് ഈ ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ ഈ ഫ്ലെക്സ് ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിൽ മറ്റ് ഓരോ കമ്പനിക്കാർ പരസ്യ ബോർഡായിട്ടാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് ഈ ബോർഡിൽ ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കാണും ഈ ഡേറ്റ് ഡേറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ബോർഡുകളെ എട
നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ ലൈമാമാർ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ അവർ അനുവാദമില്ലാതെ ഫ്ലെക്സ് പരസ്യങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇളക്കി കളയുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മുപ്പതോളം ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് മുപ്പതോളം കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആറ് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് ഒരു കട്ടിലിൻ്റെ നീളം വീതി ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇതിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വലിയ ഗ്ലാസ് കടകളിലാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ആ റേറ്റിനകത്താണ് ഇതിന് വില വില മേമ്പോട്ട് നാട്ടും വലിയ കൂടിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് വാങ്ങി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് യാതൊരു വിധ ചിലവുമില്ലാതെ നമുക്കൊരു ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നൊരു നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് വെള്ളം നിറച്ചുള്ളൂ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ നമുക്കറിയാവുന്ന ആ അളവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ആ അളവ് അനുസരിച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുക പായൽ ഇടുക എല്ലാം ചെയ്യുക ഗപ്പി ഇടുക മറ്റേ അല്ല ഏതാ ഷോട്ടേൽ എങ്കിൽ ഷോട്ടേൽ ഗോൾഡ് ഫിഷ് എങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മീനുകൾ ഇട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നമുക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു മാർഗമാണ് ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഷീറ്റ് ആക്കുകയും ഞാൻ ഗൗരാമി അടക്കമുള്ള എല്ലാ എൻ്റെ മീനുകളെല്ലാം ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഷീറ്റുകളിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഗൗരാമി ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പണിത ചെറിയ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് അക്വേറിയമാണ് ഗൗരാമിയ ഫൈറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടാങ്കിലാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് ഫിഷിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ടാങ്കിൽ പറ്റില്ല അതിന് സിമെൻറ്റ് ടാങ്ക് തന്നെ വേണം ഗൗരാമിയിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവും പെണ്ണിന് പെണ്ണ് വയർ നല്ലപോലെ ബീർത്തിരിയായിരിക്കും ആണ് നല്ലപോലെ മെലിഞ്ഞതായിരിക്കും ഇത് ഗോൾഡൻ ഗൗരാമിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഗൗരാമിയാണ് ഒന്നും ഒരു മാസം ഇടവിട്ടും ബ്രീഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഓരോ മാസം ഇടവിട്ടും ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ മുട്ട വളരെ കുറവായിരിക്കും ഗൗരാമി പത വെച്ച് വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് വാട്ടർ ക്യാബേജോ ആഫ്രിക്കൻ പായലോ തെർമോക്കോളോ മറ്റു വിട്ടു കൊടുക്കണം അതിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് മുട്ടയിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പെണ്ണിനെ എടുത്തു മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ആണ് പെണ്ണിനെ കൊത്തിക്കൊല്ലും ഈ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളം മൊത്തം കളയാറില്ല പകരം എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ ഹോസ് വെച്ച് അടിയിലത്തെ അഴുക്ക് മാത്രം വലിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ടാങ്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടാങ്കിലെ സൈഡിലത്തെ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റി മൊത്തത്തിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പായലുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റുമൊന്നും വേണ്ട പകരം പായലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പതുക്കെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സൈഡിലോട്ട് നീക്കിയാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അടിയിൽ അഴുക്ക് വലിച്ചു കളയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പായൽ എടുത്തു മാറ്റാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ഈ ടാങ്കി നിറച്ച് അടുത്ത ടാങ്കിലാണ് ഈ അഴുക്ക് വലിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ടാങ്കിലാണ് അഴുക്ക് വലിക്കുന്നത് അഴുക്ക് കണ്ടല്ലോ കയറുന്നത് ഇതിനകത്ത് പായലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പായൽ നീക്കത്തില്ല പായൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടി മൊത്തം കറുത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ട അഴുക്കാണ് കണ്ട കണ്ട അഴുക്ക് കയറി പോകുന്ന കണ്ടല്ലോ ആ ട്യൂബിൽ കൂടെ ട്യൂബിൽ കൂടെ ആണ് അഴുക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ബക്കറ്റിലേക്ക് വീഴുന്നത് ഇത് ഒടിച്ച് ഒടിച്ചെടുക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ാണ് വാട്ടർ ക്യാബേജ് ഞാൻ ഒടിച്ചെടുക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്നിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് ഗപ്പി വളർത്തുന്ന കുളത്തിലാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒടിച്ചെടുത്ത് വാട്ടർ ക്യാബേജ് ആണ് അത് ഞാൻ ഈ വലിയ ടാങ്കിലാണ് ഇടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഗപ്പിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ ക്യാബേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഒടിച്ചു ഒടിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ക്യാബേജ